ഖബറോ കി സിന്ദഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും ശരി ഈ നല്ല വർത്തമാനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തയിൽ സന്തോഷം ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ൊഴുകുമരുവി നീ കനലിനെ നനവാക്കി മാറ്റിടും സത്യം നീ ഭൂമിയിലെ വരുമൊന്നാണെന്ന നേരിൻ്റെ നിറവിനാൽ അണിചേരുമാനന്ദ തീരം നീ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കേട്ടോ പണ്ട് 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 ഒരിടത്ത് ഒരു കോഴിപ്പോരുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ രണ്ട് കോഴികളെ വളർത്തിയിരുന്നു ഒന്ന് കറുത്തതും ഒന്ന് വെളുത്തതും കോഴിപ്പോര് കാണാൻ കാണികൾ വട്ടം കൂടിയാൽ കോഴിപ്പോരുകാരൻ ആദ്യം പറയും ഇന്ന് കറുത്ത കോഴി ജയിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ കാണികളിൽ ചിലർ വെളുത്ത കോഴി ജയിക്കും എന്ന് പറയും പിന്നെ പന്തയം വെച്ച് പോര് തുടങ്ങും അവസാനം കോഴിപ്പോരുകാരൻ പറഞ്ഞ കോഴി ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കുറെ ആയപ്പോ ഒരാൾ വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പറയുന്ന കോഴി തന്നെ എന്നും ജയിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഉടനെ കോഴിപ്പോരുകാരൻ പറഞ്ഞു അത് നിസ്സാരമല്ലേ ഏത് കോഴി നാളെ ജയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പട്ടിണിക്കിട്ട കോഴി സ്വാഭാവികമായും നാളത്തെ പോരിൽ തോൽക്കും ഇതാ കാര്യം പ്രിയരേ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കറുത്ത കോഴിയും ഒരു വെളുത്ത കോഴിയും ഉണ്ട് ഒന്ന് നന്മയെയും മറ്റേത് തിന്മയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏത് കോഴിക്ക് നാം ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം സച്ചിന്റെ വഴി വെളുത്ത കോഴിയെ പോറ്റിയാൽ ശാന്തിയിലേക്ക് നീങ്ങാം ദുഷ്യന്ത വഴി തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ കറുത്ത കോഴിയെ പോറ്റിയാലോ ഫലം നാശം സംഭവിക്കും ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതാ തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ എന്ത് ഹലോ ബ്ലസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ഇനി ലക്ഷ്മി ഇത് ഞാനാ സുധ ഓ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ബ്ലസ് ലൈഫ് സൂപ്പർ പിന്നല്ലാതെ നമ്മളെന്തിനു മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കളിയും ചിരിയും ബഹള ആണോ ഗ്രേറ്റ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വരാ നിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേരാ കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ അംബുജം ചേച്ചിയാണോ അംബുജ ചേച്ചി ഇത് ഹലോ ബ്ലസിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിക്കൂ എന്നാലേ എനിക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് രാവിലെ റേഡിയോ ഓണ്ടിയാലാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഓക്കെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാ ഞാനിപ്പം മട്ടാഞ്ചേരി ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചിന്റെ അപ്പൊ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാ പള്ളുരുത്തി ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഞാന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്തയാള് ചെന്നൈയില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബോസില് മാരീഡാണ് മരുമോളം നല്ലൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ വിപ്രോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പേരക്കുട്ടിയുണ്ട് ഇളയ മകൻ സി എ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അരുൺ കൃഷ്ണൻ അനൂപ് കൃഷ്ണൻ സി എ കാരൻ എവിടെ വരെ എത്തി ഇപ്പം ഇന്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇന്റർനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ അക്കം കിട്ടും സി എ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇച്ചിരി കടികെട്ടിയാണല്ലോ പതിയെ പതിയെ അവൻ കേറി വരട്ടെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുപ്പ് വരും 
കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാതെ ആവുമ്പോ അവർ ഇട്ടേച്ച് പോവും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അമ്മോ ചേച്ചിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല സുഖമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാ കൃഷി ഉള്ളത് അവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടാണോ കൃഷിയൊക്കെ അപ്പൊ വീട്ടില് എല്ലാരടുത്തും അന്വേഷണം പറയോ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ും <laughs> 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 സെന്റ് ഓഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം കൂടിയോ സാധാരണ കോളേജ് വിടുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാവുക എല്ലാ കടമകളും അവസാനിച്ചതിന് സന്തോഷാ സാറേ കടമകളൊക്കെ തീർത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകാനാ പരിപാടി അതോ ആലുവയില് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗില് പോയിട്ട് താമസം തുടങ്ങ ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുക അതിന് മോള് സമ്മതിക്കൂ നമ്മുടെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആര് സമ്മതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിപ്പിക്കുക റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് അടിച്ചു പൊളിക്കണമെങ്കിൽ സംശയിക്കണ്ട ബ്ലസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഹലോ ആതിര സുരേഷ് ഉണ്ടോ ആതിര ഇത് ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആശലതിയാണ് അയ്യോ അതെ മെസ്സേജ് അയച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നേ അതിന് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ ഞാനും ബി കോം ടാക്സ് പഠിക്കാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിത്തോക്കെ പഠിത്തോക്കെ കൊഴപ്പൂല അങ്ങനെ പോണ് ഞങ്ങക്ക് എക്സാം ആണ് നാളെ മുതൽ എക്സാം ആണ് ആഹാ ഓക്കെ എപ്പൊ തീരും എക്സാം ഒരാഴ്ച ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓ ശരി 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 മോളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും അതിന് കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് പറയൂ അമ്മയുടെ പേര് മിനി അച്ഛന്റെ പേര് സുരേഷ് സുരേഷ് എന്താണ് ഈ ടാക്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത് കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും പറഞ്ഞ ബി കോം ടാക്സിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്താണ് അപ്പൊ മെഡിക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അമ്മ അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ അപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതൂ താങ്ക് യു മോൾക്ക് ഏത് പാട്ടാ ഞാൻ വെച്ചു തരേണ്ടത് എനിക്ക് ആശേജിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് വെച്ചാൽ മതി ആതിര കുട്ടി പാട്ട് പാടുവോ ഏ ഞാൻ പാട്ടൊന്നും പാടൂല എന്താ പാടാത്ത ഞങ്ങള് അടിച്ചു പാടിപ്പിക്കല്ലോ പഠിപ്പല്ലാണ്ട് ആർട്സ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് സൈഡിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡാൻസ് ഒക്കെ കോളേജിൽ കളിക്കും ഓക്കെ ഏത് കോളേജിലാ പഠിച്ചത് ബി കോം ഞാൻ കെ എം എം കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മോളുടെ വീട് എവിടെയാ എന്റെ വീട് കുഴുവേലിപ്പടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് വെച്ച് തരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ശ്രോതാക്കൾ 
ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് നമസ്കാരം ആദര സേവനമായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ജോലികൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയോഗമുണ്ടല്ലോ എന്റെ നിയോഗം ഒരു അധ്യാപികയാകുക എന്നതായിരുന്നു ഉദയത്തും വാതിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ജയമണി അമ്മാൾ ജയ ടീച്ചറാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കളായിരുന്നു ഏഴാണും മൂന്ന് പെണ്ണും ഏഴാമത്തേതായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടാൺമക്കൾ അകാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഒരു ക്ഷേത്ര പൂജാരിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ പോയിട്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും മൂത്തത് ചേച്ചിയായിരുന്നു ചേച്ചി ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെയെല്ലാം വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി സഹോദരന്മാരെല്ലാം ചെറുപ്പമായിരുന്നു ആർക്കും പറയത്തക്ക ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ചേച്ചിയുടെ വിവാഹവും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതോടെ എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പഠിത്തം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറി അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി ഞാൻ ടി ടി സിക്ക് ചേർന്നു അതും ഒരു നിയോഗം ട്രെയിനിങ് പാസ്സായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഗോപതി മുഖാന്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എനിക്ക് മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറായതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എന്റെ ചേച്ചിക്കുള്ളതാണ് ചേച്ചിയോടുള്ള നന്ദിയും കിടപ്പാടും വാക്കുകൾക്കും അതീതമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം അത് സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് എന്റെ ഓരോരു ഡിമാൻഡ് എന്തു വന്നാലും ജോലി ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റിനിടയിൽ ഭർത്താവ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ചു അതോടെ കുട്ടികൾ എന്ന മോഹവും അസ്തമിച്ചു ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഉള്ളതുപോലെ മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിൽ അധിക കാലവും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ കുട്ടികളെയെല്ലാം എന്റെ മക്കളായി അങ്ങോട്ട് കരുതി കുട്ടികൾക്കും എന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് കുട്ടികളെ തരാതിരുന്നതും ഒരു നിയോഗമായി ഞാൻ കാണുന്നു സംഗീതത്തെ മാത്രം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് മോളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം ഈശ്വര നിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മുജ്ജമ്മ കർമ്മഫലം എന്ന് കരുതി ഭർത്താവിനെയും ശുശ്രൂഷിച്ച് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഈ കത്ത് എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു കാവ്യ പുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം എന്ന പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു തരണം എന്നാണ് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം സസ്നേഹം ജയമണി ടീച്ചർ കാവ്യ പുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം പാടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരില്ല നമ്മുടെ ജയേട്ടൻ ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചേച്ചി എന്തൊക്കെ ആവണം എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് മുകളിൽ ഇരുന്ന ഒരാള് നേരത്തെ കണക്ക് കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ജീവിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നിനും നിർബന്ധം പിടിക്കണ്ട എനിക്ക് കുട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭർത്താവ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലി വേണം ഒന്നും വേണ്ട കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം പിന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനു മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കളിയും ചിരിയും ബഹള ആണോ ഗ്രേറ്റ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വരാ നിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേരെ കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ആശീച്ചി സല്ലേട്ട ഡാനിഷേട്ട കുറേ കാലമായി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാൻ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കൊറോണ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പാ ആശീച്ചി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഒക്കെയുള്ള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ബക്കറ്റും ചൂലുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് നിർത്തുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകും പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതേ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും ഒരിക്കൽ പോലും അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് ആ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്
അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആ ചേച്ചി അന്നത് പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ പിന്നീടുള്ള യാത്രകളിൽ ഇത്തരം ടോയ്ലറ്റ് കണ്ടാൽ ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊഴിച്ച് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും അടുത്തതായി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അത് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ട് പോരാനും ഞാൻ ശീലിച്ചു ചൂലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ നിന്ന് ചിലപ്പോ ബസ് അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും എന്നാലും അത് ക്ലീനാക്കി ഉപയോഗിച്ച് വന്ന് ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തിയാണ് ലോകസഞ്ചാരിയായ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നതല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിന്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണം ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വെരി വെരി കറക്റ്റ് ആശേച്ചി എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് സനലേട്ടന് മോശക്കാരനല്ല ഒരിക്കൽ ആശേച്ചി പാടി നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് സനലേട്ടൻ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോ സത്യം പറയാലോ സനലേട്ട ആറാം തമ്പുരാനിലെയും ഹിസൈന സബ്ദുള്ളയിലെയും ഒക്കെ ലാലേട്ടനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ മിമിക്രി ബോണ ആക്ട് എന്തൊക്കെയാ കയ്യിലിരിപ്പ് സനലേട്ടന് ഒരു സകലകല വല്ലഭം തന്നെ കേട്ടോ അനുപ്രിയ മൂണിലവ് സിംഹത്തിന്റെ മടയിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടത് ഖബറോ കേസ് ഇന്തകി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും ശരി ഈ നല്ല വർത്തമാനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തയിൽ സന്തോഷം അങ്ങനെ പറയല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരെയും ഓർമ്മയുണ്ട് മോളെ ഞാന് കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എനിക്ക് പോണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാ ടോയ്ലറ്റുകളും ഒന്ന് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റുമെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അത്രേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അനുപ്രിയ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ആറാം തമ്പുരൻ ഹിസൈന സബ്ദുള്ള ലാലേട്ടൻ ഇട്ട് കളിക്കുന്നതോ ദേവരാജ മാഷോ എന്തായാലും ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മം തന്നെയാണ് ദേവരാജ മാഷായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സമയം എത്രയായി വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ ഒമ്പത് മണിയായി മാഷേ സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് ഒരു എട്ട് അൻപത്തി എട്ട് ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാ നമുക്ക് പോവാം ഇനി ആശ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ആശ എനിക്ക് ഇടിയിലേക്ക് വാഞ്ചി തരില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല രാവിലെ കഴിച്ചാ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഏ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം മാഷിനെയും കൂട്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം ഇനി ലീവ് ആണ് വീണ്ടും തിങ്കൾ കിളമൈ പാക്കല പോവാന്ദി പിന്നെ എന്താ പറയുക നമസ്കാരോ എന്നാ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്